Hello everyone, welcome to our channel. In the previous videos, we have seen the components of time series. The first one is secular trend. So today, we are going to see how to measure the secular trend. This is the one we have studied in the previous videos. Secular trend is classified into two types. The one is linear trend and the other is non-linear trend. So today we are going to learn how to measure this linear trend and non-linear trend. To measure the secular trend, we have four methods. The one is graphical method and the second is semi-averages method and the third method is method of moving average and the fourth method is method of least squares. These methods we will see one by one. So today we are going to learn about the graphical method. Graphic method or eye inspection method. It is also called as eye inspection method. Graphical method is also called as eye inspection method. Graphical graphic method is the simplest of all methods. A graphic method is the chala easy method. Mikita four methods poliste a graphic method is the chala simple and easy to understand. This method is easy to understand. The method is as follows. This method is as follows. This method is as follows. First, plot the given time series data on the graph. This data is as follows. So, this data is first in time series data. We have graph in the graph. So, this is the one we will learn by doing in the graph. So, first, we need to plot the given time series data on a graph. On a kitchen data, lo, two columns are given. So, a year column, in the production of cotton. So, this is the, I'm, I have written the year in x axis and production of cotton in y axis. And here, in the production of cotton, I have taken 200 units 0, 200, 400, and up to so on, 1200. Because we have up to 1200 only, so we can take up to 1200. And the first, what we need to do, plot the given time series data on a graph. So for the 1971, we have 150. Therefore, 1971, 150. This is the 150. We have to plot the points. And for 1972, 155. 1972, this is the 1975, 700. 1976-950. 1977-1200. So after plotting the points, the second we need to do is then a smooth freehand curve is drawn through the plotted points in such a way that it represents general tendency of the series. So when we cut points and it plots in the 
ఒక స్మూత్ హ్యాండ్ క ఒక కర్వ్ అనేది డ్రా చేయాలి ఈ పాయింటెడ్ ప్లాట్స్ని టచ్ చేస్తూ ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి అది ఏ విధంగా డ్రా చేయాలి ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది జనరల్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ది సిరీస్ ఒక ట్రెండ్ అనేది కనిపించాలి ఆ విధంగా మనం కర్వ్ అనేది డ్రా చేయాలి హ్యాండ్ టర్ has the curve is drawn through eye inspection ikkada choostu eye inspection dwara points ni ikkada hand tho ni draw chesam kabatti ayini use chesi draw chesam kabatti dini eye inspection method ani antar ikkada manaki em undi the graphic method removes the short term variations to show the basic tendency of the data ikkada short term variations unnai kada ikkada chudandi 1971 to 72 koncham perigindi ఆ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ కొంచెం పెరిగింది ఇక్కడ నార్మల్ ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నుంచి సెవెంటీ సిక్స్ వరకు మనకి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కాటన్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ కొంచెం పెరగడం తగ్గడం ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఏవైతే ఇది షార్ట్ పీరియడ్ కాబట్టి ఈ వేరియేషన్స్ని ఈ షార్ట్ దీన్ని షార్ట్ టర్మ్ వేరియేషన్ అని అంటారు సో దీన్ని ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది which method the graphic method and this is how we e, draw the trend line using graphical method the trend line drawn through the graphic method can be extended further to predict or estimate values for future periods manam edaithe graphical method or trend line draw chestamo then inka extend cheyochanta for ఫ్యూచర్ పీరియడ్స్ మనం ముందు దాన్ని ఈ ఆధారంగా తీసుకొని బై టేకింగ్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ వాట్ కెన్ బి ది ట్రెండ్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ పీరియడ్స్ హ్యాస్ ది మెథడ్ ఈ సబ్జెక్టివ్ ద ప్రిడిక్షన్ మే నాట్ బి రియలబుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మెథడ్ అనేది సబ్జెక్టివ్ అనమాట ఎవరికి ఏది అనిపిస్తే అలా గీస్తారు ఎప్పుడు ఒక ఇది సబ్జెక్టివ్ నేచర్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్ ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్ అండ్ దేర్ జడ్జిమెంట్ అకార్డింగ్ టు దేర్ జడ్జిమెంట్ దేర్ ఒపీనియన్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దే డ్రా ది ట్రెండ్ లైన్ సో ఒక్కొక్కరి ఆలోచన విధానం అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది నువ్వు ఆలోచించినట్టు ఇతర వ్యక్తి ఆలోచించలేదు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ అండ్ థాట్స్ దే హ్యావ్ సో the trend line that drawn by people is different from the other people so ikkada entante okaru draw chesina trend line inkoru draw chesina trend anedi anedi different ga untundi so andukane mana predictions anedi vevetha chestamo avaniti realable kaadu true kaadu ani artham andarki okate answer vaste adi correct okokkariki okka vidhanga answer ochindante adi tappannatte kada సో అందుకనే మనం ఫ్యూచర్ బేసిక్ పీరియడ్ ని లేదంటే ప్రీవియస్ పీరియడ్ ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఫ్యూచర్ పీరియడ్స్ ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి థాట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి సో నువ్వు డ్రా చేసిన ట్రెండ్ లైన్స్ ఏమి ఉండదు నేను డ్రా చేసిన ట్రెండ్ లైన్స్ ఏమి ఉండదు సో అప్పుడు అది ట్రూ కాదనమాట అందరూ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తీసుకోండి ఒక ప్రాబ్లం చేశారు మ్యాథమెటిక్ ప్రాబ్లం అందరికీ ఒకే ఆన్సర్ వస్తే you are correct if one is getting the other answer if one person is getting the another answer then it is wrong the answer is wrong here is the same way ikkada subjective nature kabatti okkaru draw chesina prediction trend line inkar draw chesina prediction trend line different untundi kabatti mana predictions anedi vi true undavu ani cheptunnaru manam next video lo అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ అనేది చూద్దాం సో అంతవరకు నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఆల్